Ha, genau. Den fand ich so geil. Oh, furchtbar. Drei Tage Bart. Oh je. Ziegenbart. Oh, ist ja hässlich. Oh, nee. Äh. Welcher war das jetzt? Nein, der müsste es gewesen sein. Nein? Dann war es der hier. Ja, der ist so cool, Mann. Ich finde den so geil. Now I can approach Cairns and see if he recognizes the pouch. Okay, mein Typ wäre Sherlock jetzt mit dem Bart natürlich nicht. Die Frisur ist so ganz cool. Aber ansonsten, hm, würde ich mir das nicht unbedingt antun. Okay, Kneipe Sea Witch. Hoffentlich verrate ich mich nicht. Aber ganz ernsthaft, dass der plötzlich sich so mega Bart wachsen lassen kann. Also ich bin ja davon überzeugt, dass es ist aufgeklebt. Aber es sieht halt schon irgendwie echt aus, ne? Also nicht so wirklich so fälscht, so gefälscht. Okay, er macht Armdrücken für Drinks und Geld. Ah, da ist er ja schon. Hello there. Are you Cairns? What do you want? We've heard all about the gambling and arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at ten shillings. Suits me. Oh nein. Ähm, betrachten Sie den Gesichtsausdruck von Perry. Patrick Cairns, um seine Aktion zu erkennen, attackieren, verteidigen, warten und reagieren. Okay. Oh Gott. Hä? Ah! Willst du mich verarschen? So. Na komm schon. Nein, 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 nein. Alter! Willst du mich verarschen? Wie funktioniert das denn? Ach so. Ach, halten. Halten, halten, halten zum Verteidigen. Komm schon. Hey, ich verstehe es nicht. Na also, geht doch. Oh, fuck, jetzt komm schon. Alter, ey. Nein! Ich verstehe es halt einfach nicht. Hä? Ach, ich überspringe das jetzt. Das ist mir zu blöd. Geht mir das auf den Sack. Ich hätte tun sollen. Ich habe die ganze Zeit gedacht. Äh. Machen wir weiter. I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money. No problem with that. Oh, ich will das nicht noch mal machen. Reagieren Sie entsprechend darauf, achten Sie auf Ihre Ausdauer. 
Ich versuch das jetzt noch mal. So. Hä? So. Och, leck mich doch. Well, good for you, I reckon. You're stronger than you look. Here's your ten shillings. I'd like to buy you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. Uh -huh. You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not all that much. Oh, well. At least you're not as poor as me. Ähm. Erstmal will ich ihn mir ansehen. Goldener Ohrring. Ist hier sonst noch irgendwie was? Ah. Ha. Irgendwas muss hier doch sein. Ah, Tattoo. Gelbe Fingernägel. Aha. Ja, die hatte ich ja schon. Billige Kleidung. Irgendwo muss hier jetzt noch was sein. Äh. Nee, ich will das selbst rausfinden. Da muss doch irgendwas sein, wenn, wenn der. wenn ich einmal um das Gesicht rumgehen muss. Na? Ich habe die Tätowierung, ich habe die gelben Fingernägel. Oh, warte, da war was. Was? Ach, kräftige Arme. Äh, keine Arbeit. Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So, as a result, I find myself arm wrestling to pay for my drink. Aha, harpooner. A harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Ah, of course. It's been a dozen years since I sailed. I've seen everything. Old Wallace, Dan Black Peter, Great Roger. We sailed to the Cape of Good Hope. Mm-hmm. Schwarzer Peter. Black Peter, you say? I've heard rumors about that one. He was the worst of them all. He was a liar, and violent too. Swinging those fists of his around. He's a tyrant, and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. Mm -hmm. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. Einen weiteren Drink. Tell me, and let's have another drink. It was in 1883 that it happened. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn. And I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her. And he wasn't a sailor. The crew must have thought that she had foundered, and they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. 
Wer war er? And who was he? I don't know. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Aye. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it. Alter. Sie wissen es, oder? You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. Two days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Uh -huh. Aye. Those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of course. Tabak, Beutel, unterschrieben. Auf die Toilette gehen. Ah, Tabak, Beutel, unterschieben. Auf die Toilette gehen. Back in a second. Are you moved to the Kazi? I'll be here with my drink. Man dankt. So. Die Toilette ist wahrscheinlich... Warte mal, wo ist denn die? Ha? Huh? Hier hinten vielleicht? So. Platzieren Sie den Tower in Carys Tasche und finden Sie heraus, ob der Beutel ihm gehört. Ach so, meinen die das. Wollte den Mord an John Nelligans Vater vertuschen. Oh, scheiße. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Seemann und der Sohn das dann getan hätten. Alter, was muss ich denn machen? Ah, Tabakbeutel unterschieben. Here it is. Okay. Dann reden wir mal wieder mit ihm. Ach so, ich muss R, muss jetzt Maus klicken und nicht R drücken für reden. Tabak. Have you got any tobacco? I've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, oh, it is. Uh, we hear from each other. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe, if you like, I. No, <lacht> irgendwie ist der cool. It's time to leave. Ich mag den irgendwie. Ich will nicht glauben, dass der das war. Uh, Patrick Cairns. Beweisschulpengel hat bestätigt, dass der Tabakbeutel ihm gehört. Das beweist, dass er am Tatort war und damit auch, dass er der Täter ist. Patrick Cairns hat bestätigt, dass der Tabakbeutel ihm gehört. Das beweist, dass er am Tat war, aber nicht notwendigerweise, dass er auch der Täter ist. Das glaube ich jetzt. Irgendwie finde ich ihn sympathisch. Ich glaube nicht, dass er der Mörder ist. Und ich glaube auch nicht, dass, diese, dass, dass er der Mörder ist. Weg. Klar, viele Männer tun, also viele Leute tun etwas gegen... Aber wenn es nur ein harmloser Flirt gewesen wäre, hätte er andererseits ihr auch die Briefe ohne Probleme zurückgeben können und hätte sie nicht behalten und versteckt. Scheiße, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ha. Ah. 
So, warte mal. Ich vermute, ich vermute wirklich, dass er nach den Wertpapieren gesucht hat. Ha. Ich glaube doch, dass er schuldig ist. Ach so, wenn ich jetzt natürlich Beweis schuld, wenn ich das jetzt angebe. Ach so, und die, das passt bei den beiden aber wiederum nicht zusammen. Ähm. Nee, ich glaube nicht, dass er es war. Ich glaube es wirklich nicht. B. Achso, bin ich immer noch nicht fertig. Sie haben alle Hinweise für diesen Fall gefunden und verarbeitet. Bitte gehen Sie in den Herleitungsbereich und ziehen Sie Ihre Schlussfolgerungen. Okay. Ah, ich verstehe. So funktioniert das. Hörtley ist der Täter. Okay, warte mal. Das heißt, mit großer Kraft. Und er ist dann unschuldig. Und es war nur ein harmloser Flirt. Peter wurde von Patrick Kent ermordet. Kent ist äh, Harpuna, sein Tabakbeutel wurde in Carrie's Hütte gefunden. Gnade für Kerns. Patrick Kerns ist ein kaltblütiger Mörder. Er hat Peter Carrie und muss dafür mit der ganzen bestraft werden. Patrick Kerns hat Peter Carrie getötet, aber es war kein vorsätzlicher Mord. Er handelte in Notwehr gegen einen bewaffneten und betrunkenen aggressiven Seemann. Das könnte... Ja, das könnte logisch sein. Große Kraft. Gestohlene Wertpapiere. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass Hurtley es war. Ich glaube nicht, dass der Seemann es war. Allerdings kann es natürlich auch sein, dass er dort war um Peter Carey zur Rede zu stellen, weil er den, ähm, den Typen über Bord geworfen hat. Der ist daraufhin ausgerastet, wollte auf das, mit dem Messer auf ihn losgehen. Und, ähm, ja. Scheiße, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht, warte mal. Ich... Mach das jetzt noch mal gerade anders. Weil es ist, es ist, ich verstehe nicht, warum, wenn es ein harmloser Flirt ist, wieso er hätte die ganzen Sachen verschwinden lassen wollen. Also, warum er sie nicht einfach zurückgegeben hat. Große Kraft und Glückswurf. So. Peter Kai wurde von Liam Hurtley ermordet. Eifersucht und seine Liebe zu Carries Ehefrau sind das Tatmotiv. Hurtleys Verstand wurde von seiner Liebe für Judith Carey, Peters Frau, benebelt. Der Mord geschah aus Leidenschaft und unter emotionalem Stress. Dennoch wird er sich dafür vor Gericht verantworten müssen. Liam Hurtley hat Peter Carey ermordet. Für diese... Kann ich wirklich nichts mehr machen? Wirklich Kann ich mit denen nicht nochmal sprechen? Das würde mich ja... Ich würde das schon... Ach nein, das war jetzt... Mhm. Erfahren im Moment keine Arbeit und auch kein Geld hat. Meistens kann ich... Siebitsch vor von einem... Ja, man dann ein Geldarm drücken, man so wie andere Matrosen Raucher, was man an einem gelben Fingern erkennt. 
Ich weiß, ich weiß, aber ich möchte trotzdem gerne noch mal mit den anderen beiden sprechen. Weil ich mich einfach nicht entscheiden kann.